No, no, I'll stick around. So, see, whenever you are uh, solving the sum, all the steps I told you, the very important step I missed up is drawing the free body diagram. What's the free body diagram? Free <coughs> body diagram. This company is called MVD. What is that? MVD. Drawing the MVD. Free body diagram to matlab kya hai? Jo hum logo ka system hai, usko dusra surrounding se free kar lege. Jo system hai, usko surrounding se free kar lege. Aur uske upar kya kya force act kar raha hai? Wo define. So that is what you call free body. Yaha par body ka jo shape hai na, wo shape bhi nahi draw kya jata. Body ka ek point mass soch ke, sirf uske upar forces kaun kaun sa direction mein hai, wo decide kya jata. और कुछ नहीं सो ना वेल लेट्स सो दैट सो देखो कैसे ड्रॉ किया जाता है एक एक करके ड्रॉ करेंगे अच्छा और कुछ नहीं बोला है सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं फाइंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एंड ऑल कॉन्टेक्स्ट यस नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एंड ऑल कॉन्टेक्स्ट निकालना भी पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से देखो फॉर फॉर हम लोग का सिस्टम क्या है फॉर 1 kg ऑफ स्ट्रेंथ 1 kg ड्रॉ
मिल गया हमें वही डाल देंगे यहाँ पर तो n2 टू विल बी इक्वल टू एम टू जी प्लस एन वन अब बताओ एम टू कितना है चार के जी तो so, right? बना 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 n1 और n2 दोनों नहीं आए सिर्फ n2 आए क्यों क्योंकि सिर्फ m2 जो है वही कांटेक्ट में है m3 के साथ m1 m3 के साथ कांटेक्ट में है क्या इसीलिए n n1 यहां पर नहीं आएगा सिर्फ कौन आएगा दिस इज इंपॉर्टेंट n2 n2 नीचे वाला पॉइंट है ठीक है ठीक है यहां पर n2 m3 दे रहा था m2 को लेकिन यहाँ पर जो एंटू है ये एंटू दे रहा है सो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा बताओ सभी सर अरे 
means n1 is equal to m1 0. Now, answer is going to be a separate computer. n1 is equal to m1 0. So, 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 n1 is equal to m1 Okay, for the 7 kg body, what are the forces acting? Tell me. Uh, 16 Newton. Uh, 16 Newton. M2G is acting. And? 16 Newton. 16 Newton. Okay, normal reaction force is acting. But here we have already N1, N2, N3 and N3. So, we have to do this. And we have to do this. N4. N4 acting. And then? Vertically upwards. Right? And then? And then? 16 Newton. 60 Newton नीचे, so मान लो 60 Newton नीचे और right, 37 to the x x axis, right? So x axis से 37, right? What is the opposite लेके आया? मतलब ये इधर एक्ट कर रहा था, ये 37 होगा, तो ये दो लाइन कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाला एंगल भी सुन रहा है? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये ये force कितना है? 50 Newton ना? अब और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? और कोई? हाँ सर एक 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 � क्यों लिया फोर्स समझ में आया और कोई फोर्स छूटने गया ना हम लोग का नहीं अब देखो अब इसका एक्स एक्सेस इधर लेंगे और वाई एक्सेस इधर लेंगे तो देखो वो गया ये वाला फोर्स जो ना तो एक्स एक्सेस में है तो इसीलिए ये वाला फोर्स का दो कंपोनेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या क्या जिसके साथ वो एंगल बनाता है ना उधर कॉस इन डी कंपोनेंट रहता है सो इधर रहेगा 50 कॉस 57 डिग्री और इधर रहेगा 50 साइन 57 डिग्री 50 साइन 57 समझ आ रहा है क्यों इसी के तरह मतलब कि जिस डिरेक्शन के साथ थीटा बनाता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट रहता है और उसका ऑपोजिट रहने के साथ साइन कंपोनेंट